ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കൊമ്പൊടിഞ്ഞാലിൽ ഒരു കർഷകൻ തോമസ് ആന്റണി തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി ഹൈറേഞ്ചിലെത്തിയ കർഷകൻ ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യം കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഭക്ഷ്യവിളകൾ പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാവുകൾ പ്ലാവുകൾ സപ്പോട്ട റംബൂട്ടാൻ എന്നു തുടങ്ങി ഒട്ടും മിക്കവയും കൂടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പാലിനും കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാണകത്തിനുമായി കാലിപരിചരണം ഒപ്പം പേരക്കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ ഔഷധ ഗുണമുള്ള പാലിനായി ജമുനാപ്യാരി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളും ഒരു വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷ്യവിളകളും തോമസ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേന ചേമ്പ് കാച്ചിൽ മരച്ചീനി തുടങ്ങി എല്ലാ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളും വീട്ടാവശ്യത്തിനും വിൽപ്പനയ്ക്കായുമുള്ള നാളികേരവും അതിനാൽ നാലേക്കറോളം വരുന്ന ഈ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഇനി പുതിയൊരു വിള നടണമെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയേ മതിയാവും അത്തരത്തിൽ എല്ലാ വിളകളും പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു സമ്മിശ്ര കർഷകനാണ് തോമസ് ആന്റണി അപ്പൊ നമ്മൾ മകരകൂത്തിലൂടെ ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നു തോമസ് എന്നൊരു കർഷകനാണ് കൊമ്പൊടിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അടിമാലിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊമ്പൊടിഞ്ഞാൽ പണിക്കൻ കൂടിക്ക് അടുത്തുള്ള ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കൃഷികളാന്ന് പറഞ്ഞ ജാതി ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ ജാതി കുരുമുളകും ഏലം കുരുമുളക് ആ സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ആ എല്ലാം തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർഷകനാണ് അപ്പോൾ സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാലര ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് അതെ നാലര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് സമ്മിശ്ര കൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു കർഷകനാണ് ഇവിടെ ജലത്തിന് ദൗർലഭ്യമുണ്ടോ ജലത്തിന് ദൗർലഭ്യം അത്ര കാര്യമായിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല വലിയ പ്രശ്നമില്ല വലിയ പ്രശ്നമില്ല ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജാതിയുണ്ട് കുരുമുളകുണ്ട് ഏലമുണ്ട് കൊക്കോയുണ്ട് കാപ്പി കൃഷിയുണ്ട് അത് അത്ര ഒരു തോട്ടവിളയായിട്ട് ചെയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് അഞ്ച് കൃഷികളുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ചേട്ടൻ എവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്നു ഞാൻ തൊടുപുഴ അപ്പുറം നീലൂരെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പെട്ട സ്ഥലമാണ് എനിക്കറിയാം അവിടെ ഒരു വടമൽ ടീം ഉണ്ട് ആഹാ 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 ഒരു പ്രശസ്തമായ നാട്ടുകാരായിരുന്നു ആ ഓക്കെ 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 അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ആകുന്നു ഞാൻ വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിളകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് കുരുമുളകായിരുന്നു കുരുമുളക ആ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ മറ്റ് കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്തത് കൊക്കോ തുടങ്ങിയുള്ള കൃഷികളൊക്കെ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്തത് ആ നമ്മുടെ ഒരു കൃഷി രീതി എങ്ങനെയാണ് പൊതുവിൽ എല്ലാ 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 വിളകളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സംരക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊതുവിലുള്ള കൃഷി രീതി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നാടുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ വേല ചെയ്യണം ആ നാട്ടിലാണെന്ന് വരിക റബ്ബർ കൃഷിയാണെന്ന് വരിക ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വളഞ്ഞു വരിക കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പണി തീരും ഇവിടെ പല കൃഷികളുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തീർന്ന പണി തീരുമ്പോൾ അടുത്തതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാറാവും ഏലക്കൃഷി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം പരിചരണം വേണ്ടുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട വില കിട്ടിയാൽ അത് ലാഭകരമാണ് ലാഭകരമാണ് അത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ വില കിലോയ്ക്ക് കിട്ടിയാൽ കൃഷി ലാഭമാണ് അത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഏലത്തിന് പ്രധാനമായിട്ട് വളം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ജൈവ വളമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചാണകപ്പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ വേപ്പ് മണ്ണാക്ക എല്ലുപൊടി ഇങ്ങനെയുള്ളത് വാങ്ങിച്ചിടും പിന്നെ ആളുകൾ പിണ്ണാക്കൊക്കെ പൊളിപ്പിച്ചിട്ട് ചാണകമൊക്കെ ആയിട്ട് പൊളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള കൃഷികളുണ്ട് വളം ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഒരു 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 പശു ആടുകളുമുണ്ട് ഉണ്ട് ആടുണ്ട് ആട് ആട് എന്നെ എന്തോ ആടിയും യവനപ്പരി ആ യവനപ്പരി അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് ആ അപ്പം അത് അത് ശരിക്കും വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ മോൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് പാല് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതാണ് അടു കൃഷി എനിക്ക് നേരത്തെ തുടങ്ങിയുണ്ട് അടും കൃഷി എനിക്ക് നേരത്തെ തുടങ്ങിയുള്ളതാണ് പശുവിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പം ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു സമയക്കുറവുണ്ട് വേറെ കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റ് എല്ലാ കൂട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറുമ്പ് കൃഷിയായിട്ട് കപ്പ കൃഷിയുണ്ട്
ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഞള്ളാനി ഏലച്ചെടികളും ഈ കർഷകൻ എല്ലാ കൃഷിവിളകളും പരിപാലിക്കുന്നത് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അധിക വളപ്രയോഗങ്ങളോ മരുന്ന് ഉപയോഗങ്ങളോ ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഒപ്പം പ്രധാന വളമായി ചാണകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കൊക്കോ കൃഷി ചെയ്താണ് തോമസ് ചേട്ടന്റെ തുടക്കം എന്നാൽ നന്നായി കായ്ച്ചു നിന്നിരുന്ന കൊക്കോ മരങ്ങൾ രോഗ കീടബാധകൾ മൂലം നശിച്ചു തുടങ്ങി കായ് ഫലവും കുറഞ്ഞു തടികൾക്കും മരത്തിനും വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാറില്ലായിരുന്നു കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് കൊക്കോ മരങ്ങൾ മുഴുവനായി മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്നത് താരതമ്യേന ചിലവ് കൂടിയ ഒരു പ്രക്രിയയായി പിന്നെ എന്താണ് മാർഗമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് കുരുമുളക് ചെടികൾക്ക് താങ്ങുമരമായി കൊക്കോ മരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തോമസ് ചേട്ടന് തോന്നുന്നു ഈ ആശയം വിജയകരമായതോടെ എല്ലാ കൊക്കോ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലും കുരുമുളക് വള്ളികൾ ഈ കർഷകൻ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഏറെയായിരുന്നു ഒരു ചിലവിൽ തന്നെ രണ്ട് വിളകൾ എടുക്കുവാൻ കഴിയും താരതമ്യേന പണി ചിലവും കുറവ് കൊക്കോയില് കൊടിയിടുന്നത് ഞാനൊരു പരീക്ഷണമായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പം താങ്ങുവൃക്ഷം സാധാരണ മുരിക്ക് പോലുള്ള മരങ്ങളാണ് താങ്ങുവൃക്ഷമായിട്ട് കൊടിക്ക് ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ കൊക്കോയുടെ പക്ക ഏറങ്ങളെല്ലാം കോതിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ചോട്ടിൽ കൊടിയിട്ടു അതിൻ്റെ ഫലം കണ്ടപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സാധാരണ താങ്ങുവൃക്ഷ കൊടിയിടുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ കൊടി കയറുകയും കൊക്കോയിൽ അത് പടർന്ന് പിടിച്ച് കയറിപ്പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ മെച്ചമായിട്ട് കണ്ടു നമ്മൾ സാധാരണ കൊടി കെട്ടുന്ന അത്രയും പ്രാവശ്യങ്ങൾ അത് രണ്ടും മൂന്നും തവണയൊക്കെ കൊടി കെട്ടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഒന്നോ ഒരു തവണയൊക്കെ കെട്ടി പുറപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കൊടി തന്നെ കയറി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വളർച്ചയിലും കൂടുതലുണ്ട് ഒപ്പം കൊക്കോയുടെ ആദായവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കൊക്കോയ തടി നിൽക്കുന്നതിന് അത് കായ ഉണ്ടാകുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുരുമുളക് കയറുന്നു രണ്ടും നല്ലൊരു ആദായമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ കൊക്കോയുടെ ഏറെയെല്ലാം കൊന്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഏല ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കൊക്കോ ഇങ്ങനെ വെറുതെ തടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലോ എന്നാൽ ഇതിൽ കൊടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ വരും എന്നൊന്ന് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാ അപ്പോൾ അത് നല്ല അനുഭവമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നാല് വർഷമായി കൊടി ഇട്ടിട്ട് ഈ വർഷമൊക്കെ നല്ല കായ് ഫലം ഉണ്ടായി പറിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എണി എന്തെങ്കിലും ചാരി ഗോവണിയോ എണിയൊക്കെ ചാരി കയറി വേണം കാ പറിക്കാനെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ കൊക്കോയ്ക്ക് നമ്മൾ കായ്ക്കൊക്കെ മരുന്ന് ബോർഡ മീസറൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ കൊടിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു ഗുണമായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നാല് വർഷം ആയുള്ളൂ എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല കാപലമായിരുന്നു കൊക്കോയിൽ കിട്ടിയിരുന്നത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടില്ല ഹൈ റേഞ്ചിലെ മികച്ച തേനുൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൊപ്പിപ്പാളയിലെ ഹണി നഗർ കേരളത്തിലുടനീളം തേനും തേൻ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തേനീച്ചകളും നൽകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് രാജു എന്ന കർഷകന് മനസ്സിൽ തോന്നിയ ആശയമാണ് തേനീച്ച പരിപാലനവും അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ചെറുപ്പകാലത്ത് കണ്ടു പരിചയിച്ച ഒരു തേനീച്ച കൃഷിയിലൂടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ രാജു ചേട്ടൻ ഒരു കൗതുകത്തിനായാണ് തേനീച്ച പരിപാലനം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് നേടാൻ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലുടനീളം തേനീച്ച കൃഷിയുടെ പ്രസാദകനായി മാറി തേനീച്ചകൾ എന്താണ് പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും നൽകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു രാജു ചേട്ടന്റെ ആദ്യ നടപടി പിന്നീട് തേനിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്നും വിപണി എന്താണെന്നും ഈ കർഷകൻ മനസ്സിലാക്കി അതിനായി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പഠനം വേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊപ്പിപ്പാളയിൽ തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ തേനീച്ച പരിപാലനത്തെ പറ്റി കർഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും തേനും തേനിന്റെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനും ഹണി നഗർ എന്ന ആശ്രമം ഒരുക്കിയെടുത്തു അവിടെ ശുദ്ധമായ തേനിനും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും സ്ഥാപിച്ചു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതായത് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹൈസ്കൂളില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്നെ അമ്മ വീട് കോട്ടയം ജില്ലയിലായിരുന്നു ഞാൻ ആ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പഠിക്കാൻ പോയി
അപ്പം ഞാൻ എന്നെ എട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ര ഞാനത് അവിടുത്തെ കൂടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു നോക്കി ഇവിടെ ചെയ്തപ്പം അമിതമായ തേൻ കിട്ടി ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തേൻ ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ച് തേൻ കൂടി കൊണ്ട് വെച്ച് തേനെടുക്കുന്നവരുമുണ്ട് നമ്മളിന്ന് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെയും അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാം കീഴിൽ ഒരുപാട് പരിശീലനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് കൂട് കൊടുത്തു വിടുന്നത് ആ കൂട് കൊടുത്തു വിടുന്ന കർഷകൻ എടുക്കുന്ന തേനെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നല്ല ബ്രാൻഡ് നെയിമിലാക്കി നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തേൻ മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും കൂടുതലാണ് തേനീച്ചയുടെ ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരിക്കൽ ദഹനം പൂർത്തീകരിച്ച് പുറത്തെത്തുന്ന തേനിൽ ജലാംശം തീരെ കുറവാണ് കൂടുകളിലെ റാട്ടുകളിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേൻ തേനീച്ചകൾ ചിറകടിച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ തേൻ ജലാംശമുള്ള എന്തിനെയും വലിച്ചെടുത്ത് തന്നോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു ഇതിനാലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പും തേൻ അകറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ രാജു ചേട്ടൻ പലതരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളും ഔഷധ ചെടികളും മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും തേനിലിട്ട് വെച്ച് അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത തേൻ വിപണികളിൽ എത്തിച്ചു ഓരോ പഴങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ഒക്കെ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും തേൻ വലിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്നു അങ്ങനെ ഹണി നഗർ എത്തിച്ച തേനിൽ പ്രമുഖരാണ് മാതളത്തേൻ നെല്ലിക്ക തേൻ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ തേൻ കാന്താരിത്തേൻ വെളുത്തുള്ളി തേൻ എന്നിവയൊക്കെ നമ്മളിന്ന് കേരളത്തിൽ കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടിനകത്ത് വളർത്തുന്ന വൻതേനീച്ച മറ്റൊന്ന് ചെറുതേനീച്ചകള് മരപ്പൊത്തുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിനെല്ലാം നമുക്ക് പിടിച്ച് പിടിയിലാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ പിടിയിലാക്കി നമുക്ക് ജനുവരി ടു മെയ് വരെ നമുക്ക് തേൻ കളക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തേൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തേൻ അധികം നാൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലായി പോകും അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അധികം ആ ക്രിസ്റ്റൽ ആവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിനൊരു ഒരു ഒരു കിലോ നെല്ലിക്ക നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് കിലോ തേൻ ഒഴിച്ച് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തേനിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മൂലം ആ നെല്ലിക്കയുടെ മുഴുവൻ ഗുണങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ആ നെല്ലിക്ക നമ്മളിനി കഴിക്കേണ്ടതില്ല നെല്ലിക്കയുടെ മുഴുവൻ ഗുണങ്ങളും തേൻ വലിച്ചെടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ആ സിറപ്പ് കഴിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ കാന്താരി മുളകുണ്ട് കുഞ്ഞു മുളക് ഈ കുഞ്ഞു മുളക് നമ്മൾ തേനകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന് പണ്ട് മുതൽക്ക് ഉപയോഗിച്ച സാധനമാണ് കാന്താരി മുളക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് തേനോട്ട് വരും അതുപോലെ നമ്മുടെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ വരാൻ വേണ്ടി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഇന്ന് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകാം മനുഷ്യർക്കെല്ലാം എല്ലാവരോടും ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ മാതളം മേടിച്ച് കഴിക്കാനാണ് മാതളം മേടിച്ച് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്തെ ആ കുരുവ തിന്നുന്നത് അകത്തെ കുരുവിന് ആകെപ്പാടെ മൂന്ന് ശതമാനം ഗുണവേ എച്ച് ബി കൂട്ടാനുള്ളൂ ആ തോടിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം അടങ്ങിയേക്കും പക്ഷെ നമ്മളതിന് തോട് കഴിക്കാറില്ല അതിന് കയ്പ് പറയും പണ്ട് കാലത്ത് അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ അതിൻ്റെ തോടൊക്കെ ഉണങ്ങി പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കും ആ തോട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് പീരീഡ് സമയത്തൊക്കെ ബ്ലഡ് താഴുമ്പോൾ കൊടുത്തിരുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് മാതളത്തിൻ്റെ തോട് അടക്കം തേലിലിടുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാതളത്തിൻ്റെ തേനെടുത്ത് കഴിച്ച് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കൂട്ടാം ഇങ്ങനെ തേൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കരൾ സംബന്ധമായ ലിവർ സിറോസ് കൂടി വരിക അപ്പോൾ പണ്ട് മുതൽക്ക് ലിവറിന് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കീഴാർനെല്ലിയ ആ കീഴാർനെല്ലിയ വർഗങ്ങളെ നമുക്ക് തേൻ്റെ അതിരുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ സ്കൂളുകൾ ഒക്കെ മത്സരബുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് പാടണം പണ്ടത്തെ രീതിയല്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മി അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ നെൽ ബ്രഹ്മി വളർത്തിയെടുത്ത് അത് തേനകത്തിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ തേനീച്ച വളർത്തലിലൂടി തേൻ കളക്ട് ചെയ്താൽ അത് തേനായിട്ട് ഇനി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തേനിൻ്റെ മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മുടെ തൊപ്പിപ്പാളെല്ലാം ഹണി നേറി വന്നാൽ സൗജന്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞും കണ്ടും കേട്ടും പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും
നമ്മൾ കൃഷിയെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് ഏലകൃഷി കോഫി നമ്മുടെ റംബൂട്ടം പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ഈ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തേനീച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പരാഗണം നടക്കുകയുള്ളൂ തേനീച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏലക്ക ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് നമ്മൾ തേനീച്ച കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം അധികം ഇങ്ങു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നും തേനീച്ചകൾ തത്സമയത്ത് പരാഗണം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബോൾട്ട് പോലുള്ള അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ അരി പിടിക്കുകയും വെയിറ്റ് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കിട്ടും അത് കൂടാതെ നമുക്ക് കർഷകർക്ക് ഈ രംഗത്ത് തേനെടുത്തും പൂമ്പടിയെടുത്തും ശേഷം വരുന്ന മെഴുകെടുത്തും ഒക്കെ ലാഭകരമാക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് കോട്ടയം റോഡിൽ തൊപ്പിപ്പാള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്ന ഹണി നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഹണി നഗർ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടിൻ്റെ നിർമ്മാണം തേനീച്ച വളർത്തൽ അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന് മുതലായ ഒരു ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ തേനെടുക്കുന്ന രീതിയും തേൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും പ്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് ശ്രീ ടി കെ രാജു ഹണി നഗർ താമസം ടി കെ രാജു എന്ന എനിക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളൊരു ആശയം എനിക്ക് കിട്ടി ഈ അവാർഡ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ ഈ വിവരം അറിയുക കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വിളവ് കൂടണമെങ്കിൽ തേനീച്ചകൾ വേണം തേനീച്ചകൾ ഉള്ളിടത്താണ് പ്രതി കൈകനി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ അജ്ഞത മൂലം തേനീച്ച കോളനി എടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് കത്തിച്ചും കരിച്ചും ഒക്കെ അതിലുപരി നമ്മൾ കൂ തേനീച്ച ഈച്ച സഹിതം കൂടുകൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആ പ്രദേശം എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ കോമ്പസ് റൗണ്ടിൽ നന്നായി വിളവ് വർദ്ധിക്കും ഈശ്വരന് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ആൺപൂവിനെയും പെൺപൂവിനെയും രണ്ട് സ്ഥലത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആൺപൂവിലെ പൂമ്പടി പെൺപൂവിൽ പതിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് പരാഗണം അഥവാ പോളിനേഷൻ അതായത് ആൺപൂവിൽ നിന്നും പെൺപൂവിൽ നിന്നും പൂമ്പടി ശേഖരിക്കുന്നവരാണ് തേനീച്ചകൾ ആ തേനീച്ചകൾ തേനും പൂമ്പടി ശേഖരിക്കുന്നത് തേനീച്ചയുടെ കൂടിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് തേനും പൂമ്പടി ശേഖരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പൂമ്പടി ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളറിയാതെ ആ പരാഗണ പ്രക്രിയ നടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് തേനീച്ച കോളനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി മാറും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ കൃഷിക്കും ഓരോ സമയത്താണ് പോളിനേഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാഷം പൂട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രാഷം പൂട്ട് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ പോളിനേഷൻ സമയം ആ സമയത്ത് ആ തേനീച്ച അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് വരുന്നതിലും കാര്യമില്ല അതിന് ശേഷം വരുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ ഏലത്തിൻ്റെ പോളിനേഷൻ പറയുന്നത് അതിരാവിലെയാണ് ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പൊക്കെ നടക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് തേനീച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം വളരെ കുറവായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേനീച്ച കോളനി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പെർമനൻ്റായി ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ആ പരാഗണ പ്രക്രിയ അധികമായി മാറും അതായത് കീട നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അമിതമായ വളപ്രയോഗവും അമിതമായ കീടനാശിനിയുമാണ് ഈ ചെറു പ്രാണികൾ ഷട്ട്പഥങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൃഷി ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ആ കീടനാശിനി അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ കൂടി അതിജീവിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കീടനാശിനികൾ കിട്ടാനുണ്ടോ നാശിനി കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് കടക്കാർ പറയുന്ന മരുന്ന് മേടിച്ച് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാരകമായ വിഷം നമുക്ക് വിഷപ്രയോഗം കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തോട്ട് പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് അപ്പം അവ ഈ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ കൂടി വന്നു പോകാവുന്ന തേനീച്ച പോലുള്ള നമ്മുടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഷട്ട്പഥങ്ങൾ വരാനുള്ള ആ ഒരു ദുർഗന്ധമുള്ള മരുന്നുകൾ അടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി തേനീച്ച പരിപാലനത്തിന് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ള കൂടുതലാണ് അവ വെള്ളം കയറാത്ത നിലയിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും വേണം ഖാദി ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള കർഷകർക്ക് തേനീച്ചകളും കൂടുകളും രാജചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നു അതിനായുള്ള കൂട് നിർമ്മാണവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിരവധി തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റാണ് ഇത് ഒപ്പം തേനും തേൻ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിറയ്ക്കുവാനും പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളുകളും ഇവിടെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ്
ഒരു സീസണിൽ ഒരു കുട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കൊരു നൂറ് തേനീച്ചപ്പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ലക്ഷം രൂപയുടെ തേൻ ലഭിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇടുക്കി ജില്ല കാണുന്നതിനും ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നല്ല തേയിലയും നല്ല കാപ്പിയും നല്ല തേനും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് വിളവ് കൂടുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് വിളവും വർദ്ധിക്കും തേനും കിട്ടും എന്താ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള ആ ഇൻകവും കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കും തേൻ കൃഷിക്ക് നമ്മൾ തൊപ്പിപ്പാളയിലുള്ള ഹണീനേറി വന്ന് പഠിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സർക്കാർ ഖാദി കമ്മീഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും ബാങ്കുകൾ അതിൻ്റെ ലോൺ തരും സബ്സിഡിയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഖാദി കമ്മീഷൻ തരുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ മേജർ ഹണി മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് പത്ത് കൂട് തേനീച്ച കിട്ടുന്ന പദ്ധതികളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തേൻ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നത് തേൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിക്കും തേനീച്ച കോളനി അതായത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അതാത് പ്രദേശത്തുള്ള കൃഷിഭവനിൽ വന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് കർഷകർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തരാൻ തന്നെ സജ്ജമാണ് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലാസ് തരാൻ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം തയ്യാറാണ് തേനീച്ച പരിപാലനത്തിന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ പരിചയത്തിനിടയിൽ രാജചരനെ തേടി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അവാർഡുകളും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കർഷകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നിരവധി പുതിയ കർഷകരെ തേനീച്ച കൃഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നതാണ് കാരണം ഇനിയുള്ള കാലം ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് തേനീച്ച പരിപാലനം കേരളപ്പിറവിയോട് കൂടി അറുപത്തിരണ്ടാമത് കേരളപ്പിറവിയോട് കൂടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിൽ ഈ തേനീച്ച കൃഷിയെ ഒരു കൃഷിയായി ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുകയും അതിലെ പ്രഥമ അവാർഡ് നമുക്ക് തരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മേജർ ഹണി മിഷൻ നടപ്പിലാക്കി അത് തിരുവനന്തപുരം ഖാദി കമ്മീഷനിൽ നിന്നാണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് രണ്ട് കോടി രൂപ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതായത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും തേനീച്ചകളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരാഗണത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയും ഈ തേനിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൈ റേഞ്ച് തേനീച്ച പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൽ നമ്മളാണ് ആ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് തൊപ്പിപ്പാളയിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ അവാർഡ് കിട്ടിയ കർഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കർഷകരോട് പറയുന്നു നമുക്ക് തേനീച്ചകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി മാറ്റിമറ